পে এবার বেচাই গন্ডগোল বাদ পে এবার বেচাই গন্ডগোল বাচ্চু বিচ্ছু আর হবো হাতি বাতুলের কাছে তোরা খাবি লাথি বাচ্চু বিচ্ছু আর হবো হাতি বাতুলের কাছে তোরা খাবি লাথি আসছে <laughs> আমাদের কথা একবারও মনে পড়লো না রে মনে পড়ে কি হতো পকেটে এক্সট্রা দু টাকাই পড়েছিল তাই এবার বলে টাকাটা দিত বলটা কিনতে যাই দিচ্ছি তবে যেমন কথা তেমনি কাজ আপনি মশাইকে এ তল্লাটে তো আগে আপনাকে দেখি নাই দেখিলেই আমি অবাক হইতাম আমি ইন্ডিয়াতে আসিয়াছি মাত্র পাঁচ দিন হইল সারা পৃথিবীতে আমার নাম আমি ছোটবেলায় খুবই সাবু খাইতে ভালোবাসিতাম তাই মা আমাকে সাবু নামেই ডাকিত আর বিদেশে গিয়ে ওই সাবুটাই স্যাবো করে নিয়েছেন আমাকে বাটুল বাবুর বাড়িটা বলিয়া দাও চলুন চলুন আমাদের সাথে এই বাচা তুই এখন বাড়ি যা কাল ঠিক দুটোর মাঠে চলে আসবে ঠিক আছে চলুন সাবু বাবু বাটল বাবুর বাড়ি তোমাদের এই জায়গাটা অনেকটা চাকমাতালের মতো কি চাকমাতাল সেটা আবার কি নিকারাগুয়া দেশের একটা গ্রাম ও বাবা আপনি নিকারাগুয়াতেও গেছেন বুঝি নিকারাগুয়া তার মানে আপনি একজন গ্লোব ট্রটার আপনি যা বলিবেন বাতলা গ্লোব তার মানে বিশ্বের ভূগোল আপনি জানেন আর মাত্র ছটা দেশ বাকি আছে তাহলেই পৃথিবীর সবকটা দেশে আমার ঘোড়া হইয়া যাবে আপনি তাহলে হঠাৎ ভারতে ফিরে এলেন কেন আর বলিবেন না 
আমি গত মাসে ছিলাম তানজানিয়ায় ভাবিলাম কিছুদিন তানজানিয়ার জঙ্গলে বাঘ দেখিয়া বেড়াইব হঠাৎই একদিন আমার মেজ পিসিমার একখানি চিঠি পাইলাম তৎক্ষণাৎ দেশে চলিয়া আসিলাম মেজ পিসি চিঠি পেলে না দেশে চলে এলেন কেন কি এমন লেখা ছিল চিঠিতে যে মেজ পিসির একটা চিঠিতেই আপনি সুদূর তানজানিয়া থেকে দেশে ফিরে এলেন এই দেখুন এই এই যে চিঠিটা এ কি এটা যে একটা কবিতা ইহাই তো বলিতেছি বাটুল বাবু কবিতা তবে ইহা যে শুধুই কবিতা নয় তাহা পড়িলেই বুঝিবেন কবিতা আবার কবিতা নয় যা বাবা ও বাটুল্লা পড়ো তো হুম পড়ছি পড়ছি কি লিখেছে এটা বচাদের পচা পুকুরে বাধা থাকে ছাল কুকুরে সে যদি করবে তারা বলবি একটু দাঁড়া পুকুরের ওই কাছে না আমের এক গাছ আছে না কোথা না আসতে গিয়ে ইয়া বড় গর্ত দিয়ে সোজা গে যেই ঢুকেছি ছোট এক ঝোলা পেয়েছি ও বাবা হঠাৎ করে খুলেছি বড়াতে জোরে পাবি তুই রাজার ঘরেই যা ছিল ঝোলার আড়েই আরে ভাই মোহর সোনার টপাটপ গোটা ছয় চার নিলে নে হিরক কুচি একদম জোরসে ঠুসি তারপর গুছিয়ে কোচর দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়া এটা তো নজরুল ইসলামের লিচুচুর কবিতা থাকো পাটু চুকর তার সাবু বাবু আপনার মেজ পিসির এই চিঠি পেয়েই তানজানিয়া থেকে আপনি চলে এলেন তারপর মেজ পিসির কাছে এর অর্থটা জানতে চাননি একই একই আপনি কাঁদছেন কেন কাঁদিব না কাঁদিব না কেন বলুন তো এখানে আসি আর শুনিলাম মেজ পিসিমা গত পাঁচ ছদিন আগেই মারা গিয়াছেন তারপর নিশ্চয়ই বচাদের ওই পুকুর পারে আম গাছটার নিচে গেছিলেন ঠিক করেছেন গিয়া তো কিছুই লাভ হয় নাই তার আগে গিয়া দেখি কত শূন্য সব ফাঁকা তার মানে তার মানে আপনি কিছুই পাননি তাই তো আমি আপনার কাছে এসেছি मेज पिसीमा मारा गोके ठाकुर उद्देश्य कर একদম নাক গলাবেন না নাক কেটে দেব সাবু বাবুর গুপ্ত ধনের ব্যাপারে মাটুল দা নাক আমি গলা বই আমাকে দেখতেই হবে কে আমার নাক কাটতে চায় এক্ষুনি আমার একবার ওই সাবু বাবুর সাথে দেখা করা দরকার এক্ষুনি না রে বাচ্চু 
কবিতাটার অন্য কোনো অর্থ আছেই তার মানে তুমি বলছো গুপ্ত ধনু আছে এটা এখনই হলক করে বলতে পারছি না गुप्तधन पवार आशा त्याग कर प्राण टाइम त्याग करते भ्रमण गुप्त धन तो पे सबूबाबू चलु मेजो पीछीमारेटेशन दिल समग्र पृथ्वी चसिया बेड़ाई क्षुद्र पड़ा देखिए मोटे क्षुद्र बोलना शम्भु तुम्हार এক গায়ের লোক ছিল তোমার মায়ের কোন ভাই ছিল না দেখিয়া আমার পিতাকেই উনি ভাই বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রতি বছর ভাই ফোঁটাও দিতেন ভাই ফোঁটা দিক আর যাই দিক মায়ের সম্পত্তি কিন্তু আমি এক ফোঁটাও আপনাকে কখনো দেব না সম্পত্তি এর মধ্যে আবার সম্পত্তি এলো কি করে ওরাকেই জিজ্ঞেস করুন না फिर जाते हईबेदिन गुप्त धन एक विहित हम भारतवर्षरस मायर घर टाइमुदाते जावना কাল দুপুরে আমাদের একটা ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে ওখানেই না হয় আম্পায়ারিংটা তুমি করে দাও আম্পায়ারিং কোনোদিন যদিও ওই কাজটি করিনি তবে রাউন্ডাতে আমি একটি ফুটবল ম্যাচে রেফারিং করেছিলাম ওই অভিজ্ঞতাটাই কাজে লাগাইব কি রেফারিং এর অভিজ্ঞতা আম্পায়ারিং করতে কাজে লাগবে কেন লাগবে না দুটোই তো খেলাটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবারই কাজ ও বাবা আমার কাজ শেষ এবার যেতে হবে 
আয় আর সাবু বাবু যা বললাম আমাকে না বলে এ পাড়া ছাড়বেন না কি আর করিব মাতুলদা দেখেছ কবিতাটার সূত্র অনুযায়ী এই হলো বচাদের পুকুর পুকুরের ওই কাছে না আমের এক গাছ আছে না পুকুরের ওই কাছে না আমের এক গাছ আছে না মানে ঠিক এই আম গাছটা নিচে গর্ত করে গুপ্তধন নিয়ে সম্পদ দিয়েছে বচাদের পচা পুকুরে বাধা থাকে ছাল কুকুরে মাতুলা যে বাজা ছাল ওটা কোনো কুকুরকে তো দেখতে পাচ্ছি না গর্ত খুঁড়ে গুপ্তধন খুঁজেছে এটা পরিষ্কার কিন্তু গর্ত দেখেই কি নিশ্চিত হওয়া যায় যে গুপ্তধনটা সে পেয়েছে মানে আর এই সেটাই বাকে চল বাড়ি চল আমাকে আরো ভাবতে হবে চলে আয় পচাদের পচা পুকুরে বাধা থাকে ছাল কুকুরে সে যদি করবে তারা বলবি একটু দাঁড়া পুকুরের ওই কাছে না আমের এক গাছ আছে না কোথা না আসতে গিয়ে ইয়া বড় গর্ত দিয়ে সোজা গে যেই ঢুকেছি ছোট এক ঝোলা পেয়েছি আচ্ছা মাটুলদা ওই সাবু বাবুকে তোমার কেমন লাগে শুধু এক গায়ের লোক বলে পিসিমা মানে শম্ভুদার মা ওকে সুদূর বিদেশ থেকে খুঁজে বার করে গুপ্তধনের উপদেশ দিচ্ছে ব্যাপারটা কেমন যেন একটু গোল মেলে না আমি অনেকটা তেমনই ভাবছি ওখানে পাওয়া যায় টাইগার ফিশ তানজানিয়ার কঙ্গ নদীতে বিশেষ ভাবে এই টাইগার ফিশটা দেখতে পাওয়া যায় তাহলে সাবুদা ঢপ দিয়েছে কুকুরের ওই কাছে না আমের এক গাছ আছে না কোথা না আসতে গিয়ে ইয়া বড় গর্ত দিয়ে কোথা না আসতে গিয়ে বাচ্চু বিচ্ছু চল তো আমার সাথে কোথায় বচাদের পুকুর পারে পুকুরের কাছে এই গাছটার সামনে কি আসতে বলা হয়েছে কিন্তু কোথা থেকে ওই দিক না ওই দিক নাকি ওই দিকটা থেকে ঠিকই তো এই দেখো আমি তো এইখান থেকে ওই গাছটার কাছে যেতে পারি বাটুলদা তোমরা ওই দিকটা থেকেও গাছটার কাছে পৌঁছতে পারো একদম ঠিক গাছের গোড়াতেই যে গুপ্তধন আছে এটাই বা কোথায় লেখা আছে এবার চলে আয় সাপ কব থাকতে পারে খুব জঙ্গলা জায়গাটা সাপ বাবা আসছি আমার সন্দেহ ঠিক সুরঙ্গ মুখ বাচ্চু তুই সোজা দারোগাবাবুকে খবর দে আমি নামছি ঠিক আছে সাবধানে 